morning my dear students welcome to today's class dear students today we are going to take the remaining portion that is the characteristics some common characteristics of a living organisms alle we have already rendu three times discuss cheyidirunnu kaiyana class lo orkunnu kondo what are the characteristics of living organisms first one they need food alle all living organisms need food for their proper growth and other functions of the body second one is living organisms they show growth then respire respond to stimuli what do you mean by stimuli or kind of changes in our surroundings that makes us to respond that is stimuli so these four characteristics are they need food then they show growth respiration and stimuli okay respond to stimuli three and the third then the next one is the living organisms and the excretion so the next characteristics of living organism that is a excretion so what do you mean by excretion നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ ലിവിങ് ഓർഗനിസത്തിനും സർവൈവ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഫുഡ് വേണം നമ്മൾ ഈ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് മുഴുവൻ ബോഡി അബ്സോർവ് ചെയ്യുവാണോ ചെയ്യുന്നത് അല്ല എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസ് അബ്സോർബ് ബൈ ദ ബോഡി ആൻഡ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ബൈ ദ സെൽസ് ബട്ട് ദ റിമൈനിങ് പോർഷൻ ദറ്റ് ഈസ് വേസ്റ്റ് ഓക്കെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് റിഡ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് ബൈ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ദറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഇസ് നോൺ ആസ് എ എക്സ്ക്രീഷൻ എക്സ്ക്രീഷൻ മീൻസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് റിഡ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് ഫ്രം അവർ ബോഡി നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് പുറത്തള്ളുന്ന പ്രോസസ് ആണ് എന്ത് എക്സ്ക്രീഷൻ ദറ്റ് ഈസ് അനദർ കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഓൾ ലിവിംഗ് ഓർഗനിസംസ് ഓൾ ഓഫ് യു ടേക്ക് പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി എടുത്താ നോക്കിയാൽ ലിവിംഗ് ഓർഗനിസംസ് ആൻഡ് എക്സ്ക്രീഷൻ ടീച്ചർ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ വായിച്ചു പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് പോകണം കേട്ടോ ഓൾ ഓർഗനിസംസ് നീഡ് ഫുഡ് നോട്ട് ഓൾ ദ ഫുഡ് ദറ്റ് ഈസ് സീറ്റ് ആൻഡ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി യൂസ് ഇറ്റ് ഓൺലി എ പാർട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഓൺലി എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ബൈ ദ ബോഡി ബട്ട് വട്ട് അബൌട്ട് ദ റിമൈനിങ് ദ വേസ്റ്റ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് റിഡ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് ബൈ ഓർഗനിസംസ് ഇസ് നോൺ ആസ് എക്സ്ക്രീഷൻ അപ്പം ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള ഫുഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഉറങ്ങിത്തള്ളുന്നു ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഇസ് നോൺ ആസ് എ എക്സ്ക്രീഷൻ ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എക്സ്ക്രീഷൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ആനിമൽസ് സോറി ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ആനിമൽസിന്റെ കേസിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി പ്ലാന്റ്സ് ഈ വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് പുറം തള്ളുന്നത് അവരുടെ ബോഡിയിൽ വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ നോക്കിയെ do plants also excrete they do but not as seen in animals animals il kaanunna pole namukku avare excretory products onnum kaanan pattunnilla nokke the mechanism in plants are a little different some plants find it possible to store the waste products and plants they produce within their bod parts in a way that they do not harm the plant as a whole chela plants waste products adinte plant body il thanne store cheyunu adu plant ne yaduru tarathilum oru harm undagunnilla dosham undagunnilla store cheyirunnu ini in some plants they remove waste products as secretions secretions aayittu body il thanne waste remove cheyunu chela plants okay secretions nammala പല പ്ലാന്റ്സിന്റെയും നമുക്ക് സെക്രീഷൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ല അതിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് പോലെയുള്ള ഒരു ഒരു ലിക്വിഡ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി അതിന്റെ വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ഓക്കെ ആനിമൽസിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് അവര് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന റെസ്ട്രേറ്ററി പ്രോഡക്ട്സ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ചില പ്ലാന്റ്സ് അത് പ്ലാന്റ് ബോഡിയിൽ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ചിലത് സെക്രീഷൻസ് ആയിട്ട് അത് പുറത്തുള്ളത് ഓക്കെ so excretion is another characteristic features of a all living organism okay move on to the next one another characteristic that is reproduction living things they can reproduce that is reproduction is another common characteristics of all living organism reproduction means what production of their own young ones other animals are given plants are given next generation they produce young ones they produce in other than the reproduction animals in the case learning in the plants in the case learning in the two types of reproduction and the detail that in the seventh in the eighth look up again seventh in the plant uh, reproduction reproduction in plants eighth uh, standard learner reproduction in animals if you know just a reproduction in the animals like a reproduction means a production of their own ആ കൈൻഡ് അല്ലെ അതിന്റെ തന്നെ യങ് മൺസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് എന്ത് പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇന
uh, reproduction there are mainly two types of reproduction sexual reproduction and the asexual reproduction okay detail at the seventh level no, no. some plants uh, sorry animals in the case are there some animals they uh, give birth to their young ones Sec uh, sexual reproduction and killer young ones in a gentleman for the community of the gentleman for the in asexual reproduction and killer uh, young ones they are produced through eggs like it's hatched the motor within the winning of the case under some animals they give birth to their young ones okay so the reproduction either it may be sexual reproduction or asexual reproduction plants uh, animals in plants in the case of the number of animals in the case like now some animals give birth to their young ones then while some others they reproduce through eggs Okay, then plants also reproduce like animals plants also differ in their mode of reproduction. Many plants produce it through seeds. Sexual reproduction are angular seeds in the nile. Okay, seeds, seed formation in our day. In asexual reproduction are angular under delay. Stem in no, bud in no, root in no, okay, put the plants on down. Okay, that is asexual reproduction plants in the case. Stem cutting in the moment of the cell plants, the mother seed will sit down. Okay, that is okay. One mode of reproduction. In the case of the case, we have a stem cutting. Okay, stem is a little bit. We have a rose and a stem cutting. We have 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 a potato. 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 In the case of plants, in the case of animals, in the case of animals, reproduction are the type of the sexual reproduction and asexual reproduction. Okay. So, that is another characteristics. Another common characteristics of all living organisms that is reproduction. Okay. Production means reproduction means production of their own young ones. Okay. Then, Activity for the gender or plant in the Nina Pudia or cutting a rose or the little bit of the Nina Pudia cutting a bit of the plant and other doctor no camel. Then another characteristics do all organisms move. Okay, another common characteristics of living organism that is movement. Okay, in chapter eight. We discussed that various uh, ways in which animals move. Like, if you are fast to move, you are slow to move, you are crawly, you are like, different types of mechanism, like, movement. What about in plants? Do they also move? Plants move in the same way. We are going to move in the same way. We are going to move in the same way. No. But in the plants, in the case, we are absorbing food, water, okay. Whole plants, like water, and the soil root is absorbed. The stem is leaves. We are going to move in the same way. Food leaves are prepared. We are going to move in the same way. We are going to move in the same way. Okay. Plants are generally angered in soil, so they do not move from one place to another. However, various substances like water, minerals and the food synthesized by them move from one part of the plant to other. Okay, underline that point. Have you noticed any other kind of movement in plants? Where is the movement in front of plants? Uh, opening and closing of flowers. Align. Night till Matra Vidin, the Langle Day Tamil Matra Vidin, the flowers and little lay. Day Tamil Vidin, the evening young Britain, closing the opening and closing of flowers. Then, do they recall how some plants show movement in response to certain stimuli? It is to number there, there are no stimuli. Eda, my most at the Tavadi, Ele, the Talodi, the individual response and movement and other than the in a level of younger, whom we both know. Okay. We also have some non-living things moving, of course, bus, car, small pieces of paper, clouds and so on. Is there something different in this movement from the movements of living beings? Okay. So, another common characteristics of living thing that is living beings die. Uh, living beings, living beings die. Another common characteristics of living things uh, die. Okay. Another common characteristic is that living beings die. Underline the Because organisms die. Particular types of organisms can survive over thousands of years only if they reproduce their own kind. Like, 
ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗനിസം അത് കുറെ വർഷങ്ങൾ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താലേ ആ ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പീഷ്യസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുള്ളൂ കാരണം എന്താ ആ ഏതൊരു ലിവിങ് ഓർഗനിസം ആണെങ്കിലും പ്ലാന്റ്സ് ആണെങ്കിലും ആനിമൽസ് ആണെങ്കിലും അതിനൊരു കുറച്ച് നാൾ മാത്രമേ അതിന്റെ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ ഓക്കെ ദെന്ന് എന്താ പറ്റുന്നത് ലിവിങ് ബീങ്സ് ഡൈ ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലിവിങ് തിങ്സ് So these are the some of the common characteristics of living things. And if you are discussing the Manislaya, first one, they need food. Second one, they can respire living things. Respiration. They respond to stimuli. They can reproduce. Show movement, growth and die. So these are the common characteristics of a living things. If you want to explain this in detail, if you want to explain this in detail, what are the common characteristics of living things? If you want to explain this in detail, what are the common characteristics of living things? If you want to explain this in detail, 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 if you want to explain this in detail. Okay. Next and last one, okay. at la uh, do we find some non living things that also show some of these characteristics chella non living things so nammal parna living things inde characteristics kaanikunnundu pakshe inge nammal adine living things inde group ilekku peduthuvo illa nokke for example car bus uh, bicycle clocks and the water in the river move nammal parna adu living things inde or characteristics aanu inde movement pakshe ingil idokka move cheyunnundu pakshe namaku adine living things inde kootathilekku ulpadikkan pattuvo no then a cloud grows in size sale meghangal adu size increase cheyunnundu pashengil adine living things aagan pattuvo no can such things be called living we ask ourselves do these objects also show all other characteristics of living nammal varanu living things aanengil adin kore common characteristics undu adle edengilum varanam undengil adu living things inde group ilekku aavo no kanda in general something that is living may have all the characteristics that we have discussed while non living things may not show all these characteristics at the same time adana difference okay living things aanengil nammal ee parne ella characteristics um kaanu ipo kore characteristics nammal list out cheyidilla athrey kaanu but non living things ne ee ella characteristics um kaanalla adile edengilum onnu rendu endam kaanam pashengil adu eda living thing yavo illa okay living thing yanengil it shows all the characteristics okay then uh, last one ningalo nokke avade what is then life ini namaku or definition parayan pattu life endha nammal ipo kore characteristics living things inde kore characteristics oka discuss cheyidu adil sila oka non living things undavu nokka parnu engil what is mean by life life in or definition kodukka namaku pattu nokke push your hand deep inside a sack of feet do you find it is warm inside there is some heat being produced inside the sack of feet the seeds respire and that process gives out some heat we see that respiration is a process that takes place in seeds even when some of the other life processes may not be very active alle oru എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഗോതമ്പൊക്കെ നിറച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചാക്കിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ചൂട് അനുഭവപ്പെടും എന്തുകൊണ്ടാ അത് പറയുന്നത് എന്താണ് സീഡ്സ് റെസ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ഹീറ്റ് ആണ് okay it is may not be very easy to answer our question endana what is then life adin or answer kodukkan pattuo endha parayunnathu life is beautiful enna mathramana conclude cheyyanathu kada however looking all the diversity of living beings around us we conclude that life is beautiful adu mathramana life in a definition okay so ee lesson in main aayittu padikkanathu Habitats. Okay. Different types of habitat. Adaptation and then habitat, terrestrial habitat, aquatic habitats and examples. Then what are the common characteristics? For which lengthy I told a lesson on a little bit of attention on what you can do. Common characteristics are the pain on the body. So I'm going to be done now to not two marks in the show again. John Sola Boston's open and one book it there. But there is no question. So I'm going to be done. Okay. Then exercise. No, okay. Fill in the blanks. the presence of uh, specific features which enable a plant or an animal to live in a particular habitat is called a, there no the presence of specific features which enable them either right, uh, to uh, fill in the blanks a exercise le a dance randa nokke the presence of specific features which enable a plant or an animal to live in a particular habitat is called a 
ായിരുന്നു ഓക്കെ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ലെസണില് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലെസണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്